దర్భలు మనకి ఏ పురోహితుని అడిగినా దేవాలయాల్లో అడిగినా ఇస్తారండి చాలా గరుకుగా ఉంటాయి చాలా పవిత్రమైనవి అని చెప్పాం కదా అయితే మహానగరాల్లో వేగవంతమైన జీవితం గడిపేటటువంటి వారికి దర్భ వెళ్ళి తెచ్చుకునే అవకాశం లేకపోవచ్చు దర్భ దొరకకపోవచ్చు లేదా వెళ్ళి అడిగే తీరికలేకపోవచ్చు అది కదా మనకున్నటువంటి సమస్య అటువంటప్పుడు తెల్ల గరిక వాడచ్చు అంటే ఏ పిచ్చి పిచ్చి గడ్డి కాకుండా కణుపులు కణుపులుగా ఆ కణుపుకుండే కాడ తెల్లగా ఉండి అతి మంచి అందమైన రంగులో ఉండేటటువంటి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే దర్భ గరిక ఏదైతే ఉందో ఆ గరికను కూడా దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా వాడతారు ఎప్పుడైనా ప్రత్యామ్నాయం ప్రత్యామ్నాయమే అసలు లేకపోయిన దానికన్నా నయం అలా వేయడమే కాకుండా గ్రహణాలకు సంబంధించి మనకి కొన్ని పెద్దలు చెప్పినటువంటి విశ్వాసాలు ఉన్నాయి అటువంటి వాటిల్లో ఏమిటంటే గ్రహణ సూల అని చెప్పి గ్రహణం మర్నాడు ప్రయాణం పెట్టుకోరు గ్రహణ సమయంలో ప్రయాణం చేయొచ్చుటండోయ్ అత్యవసరమైతే అదే గ్రహణ సమయం కాదు గ్రహణం అయ్యాక ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనకున్న గ్రహణం పదకొండు దాకా పదకొండున్నర దాకా ఉందనుకోండి స్నానం చేసేసేపు అని నిండుకో ప్రయాణం చేయొచ్చు కానీ గ్రహణం మర్నాడు ప్రయాణం చేయకూడదు గ్రహణం మర్నాడు గ్రహణ సూల అంటారు ప్రయాణాలు పెట్టుకోవద్దని ఎందుకంటే దాని తాలూకు ప్రభావం గ్రహణానికి ముందు రోజు తర్వాత రోజు కూడా ఉంటాయి ఏదైనా సరే అంతరిక్షం నుండి మనకి వచ్చేటటువంటి వెలుగులకు సంబంధించింది కదా ఇది ఈ వెలుగులు మన దాకా రావడానికి కొన్ని వెలుగులు కొన్ని కిరణాలు సమయం పడతాయి కనుక వాటి ప్రభావం కూడా ఉండకుండా మన మీద అంతా మేలు కలగాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తారు చాలామందికి ఒక విశ్వాసం ఏమిటి అంటే గ్రహణం అయిపోగానే ఆ గ్ర గ్రహణ స్నానం చేసి దేవాలయానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకునే పద్ధతి ఉంది గ్రహణ సమయంలో ఆలయాలను కూడా మూసేస్తారు గ్రహణం పట్టడానికన్నా కొంచెం ముందు సమయంలో మూసేస్తారు గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ దేవుడికి పులికాపు చేసి ఆ తర్వాత ప్రత్యేక పూజలు చేసి అప్పుడు మాత్రమే తెరుస్తారు భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ఒక్క కాళహస్తిలో ఉండే అమ్మవారి ఆలయం మినహాయిస్తే మిగిలినటువంటి అన్ని ఆలయాలు కూడా ఈ గ్రహణ సమయంలో మూసివేయడం జరుగుతుంది కొంచెం ముందు నుంచి మూసేస్తారు ఆ తర్వాత కొంచెం సమయం అయ్యాక తెరుస్తారు అంటే దేవాలయాలలో ఒక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించబోయే ముందు అక్కడ ప్రత్యేకంగా యంత్రాలని స్థాపిస్తారు ఆలయా ఆలయానికి ముందు ఉండే ధ్వజస్తంభం కింద కూడా యంత్రం ఉంటుంది ఈ రెండు అంటే ధ్వజస్తంభం పై నుండి వచ్చేటటువంటి కిరణాల కాంతిని ధ్వజస్తంభం గ్రహించి తన కింద ఉండేటటువంటి యంత్రం ద్వారా మూల విరాటు కింద ఉండే యంత్రానికి దాన్ని సరఫరా చేస్తూ ఉంటుంది అంటే దేవాలయంలో గర్భగుడిలో ఉన్న విగ్రహం దాకా కూడా ఈ కిరణ ప్రసారం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న మేలు గ్రహించి మనకు అక్కర్లేనటువంటి విషయాలని శుభ్రం చేసి మనకు అందించేటటువంటి కార్యక్రమం అక్కడ జరుగుతోంది కనుక ఆలయాలను కూడా మూసివేయడం ఆ తర్వాత పులికాపు చేసి ఆలయాలని చక్కగా శు విగ్రహాలను పులికాపు చేసి ఆలయాలను శుభ్రం చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేసి తెరవడం జరుగుతుంది మనం ఇంట్లో కూడా అదే చేసుకుంటాం కదండి సంప్రదాయం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా గ్రహణం అయిన తర్వాత మనం స్నానం చేయడమే కాకుండా ఇల్లు కడుక్కోవడమే కాకుండా దేవుళ్ళని కూడా పులికాపు చేసుకుంటారు ఆ విగ్రహాల్లో శక్తి ఉంటుంది కదా మనం ప్రార్థన చేసిన కొద్దీ విగ్రహాలకి శక్తి పెరుగుతుంది అటువంటి శక్తి అక్కడే పెరిగి మనకు మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల వాటిని శుభ్రం చేసుకోవడం ఉంటుంది ఆలయాలకు కూడా వెళ్ళడం ఉంటుంది ఎందుకు పెడతారు అని కూడా వెంటనే ప్రశ్న వేస్తారు ఎందుకంటే భగవంతుడు గ్రహాలకు అధిపతి కదా ఆ గ్రహాలకు అధిపతిని గ్రహాలలో వచ్చిన చిన్న తేడా ఏదైతే ఉందో వాటి ప్రభావం మా మీద పడకుండా చూడు అని చెప్పి నమస్కరించుకోవడానికి పెడతారు వీల్లేదా దేవుడు ఏమనుకోడండి ఆయనంతటి కరుణాసముద్రుడు లేడు కదా ఇక్కడి నుంచే ఓ నమస్కారం చేస్తే మన అనుగ్రహిస్తాడు స్వస్తి సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ తెలుగు టీవీ ఆన్లైన్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ సో యూ నెవర్ మిస్ ఎనీ న్యూ అప్డేట్స్ కాస్ మై నవర్ వీ అప్లోడ్ న్యూ వీడియో యుల్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్ ఆన్ యూర్ మొబైల్